Assalamualaikum dan hai anda bersama saya Fahim Zahar dan bersama saya hari ini adalah Oppo Reno Oppo Reno adalah satu siri baru dalam keluarga Oppo di mana di Malaysia buat masa ini mempunyai dua variasi yang berbeza iaitu Oppo Reno yang biasa dan juga Oppo Reno 10x Zoom yang dijana dengan Snapdragon 855 Pada tangan saya ini adalah Oppo Reno biasa yang dijana dengan Snapdragon 710 Jadi tanpa membuang masa lagi, mari kita lihat apakah ulasan saya mengenai peranti ini Oppo Reno ni berada dalam kategori peranti kelas pertengahan premium Kenapa ia premium, saya akan cerita kepada anda sebentar lagi Sebelum itu, mari kita lihat skrin peranti ini Oppo Reno menggunakan skrin AMOLED 6.4 inci di mana resolusinya adalah Full HD Plus Apabila digunakan untuk menonton Netflix ataupun men-stream pada mana-mana platform penstreaman Warna yang dihasilkan adalah sangat cantik dan tajam, butiran ini juga jelas Lebih-lebih lagi pula dengan rekaan skrin yang sangat seksi ini tanpa takut dan boleh dikatakan hampir nirbikai penuh kerana dagunya juga kecil Jadi pengalaman penggunaan skrin itu amat memuaskan dan pada saya agak menarik Kita teruskan pula kepada prestasi Seperti yang saya katakan tadi, peranti ini dijana dengan Snapdragon 710 yang dipadankan pula dengan memori 6GB RAM dan juga storan dalaman 256GB Ya, storan dalamannya agak besar dan sangat mencukupi pada saya, 256GB itu sudah cukup besar kerana zaman sekarang telah ramai menggunakan platform penstreaman ataupun mana-mana yang berasaskan awan. Jadi, 256GB ini tanpa sokongan kad microSD adalah cukup besar. Dengan 6GB RAM tadi pula, tidak ada masalah untuk menjalankan aplikasi yang banyak ataupun sebarang multi tugasan. Cuma, walaupun ia punya 6GB RAM, mungkin kerana ia dijalankan dengan color OS yang kurang dioptimasikan, jadi prestasi terasa sedikit perlahan selepas sekitar 2 minggu penggunaan Apabila total antara muka skrin lain ke muka skrin lain Ia akan terasa sedikit perlahan ataupun orang kata ialah micro lag Lengah masa itu terasa Apabila bermain permua tidak mempunyai masalah Bermain permua seperti Asphalt 9 ataupun juga PUBG Mobile tidak mempunyai masalah dari segi prestasi Cuma peranti ini akan terasa sedikit panas apabila bermain permua dalam jangka masa yang lama dan apabila kembali ke skrin utama akan terasa sedikit lengah masa mungkin kerana aplikasi permuat tadi masih berjalan di bahagian belakang dan anda perlu membuangkan ini dulu daripada recent app untuk ia kembali berjalan seperti normal kita akan beralih kepada kamera pula sudah tentu apa yang paling menarik pada peranti ini yang menarik pada ramai adalah sistem kamera pop naiknya yang menggunakan rekaan yang sangat unik jika dibandingkan dengan pesaing-pesaing lain Sistem kamera pop naik Oppo Reno ni menggunakan rekaan sirip jerung Jika anda lihat di sini, ia bukannya pop naik seperti biasa yang petak Tetapi adalah sirip jerung Dan apabila anda aktifkan kamera pop naik ni Akan terdapat cahaya yang akan berkelipan di keliling peranti Di keliling skrin peranti Memberi penanda kamera pop naik sedang diaktifkan Kamera pop naik ini menggunakan lensa 16MP Dan seperti kamera Oppo yang lain Ia memfokuskan soft photo yang sangat cantik Jika anda lihat sambil-sambil gambar yang telah saya ambil Hasil warna ni cukup tajam, butiran yang mencukupi dan juga nilai dan mid range yang sangat memuaskan Ya, yeah, Oppo Reno masih lagi mempunyai mode kecerdikan yang tidak boleh dimatikan Tetapi, hasil warna kali ini adalah sedikit lebih natural jika dibandingkan dengan peranti-peranti Oppo model-model yang lebih lama Kemudian, kamera Oppo Reno ini bukan sahaja untuk mengambil gambar soft photo Tetapi, jika anda ingin menggunakan kamera belakang untuk mengambil gambar di waktu yang malam ataupun suasana yang gelap Terdapat flash yang terbina pada bahagian belakang panel buat kamera pop naik ini jadi apabila anda mengaktifkan saja flash sama ada anda hidupkan ataupun tetapkan pada auto ia akan kekal ternaik anda juga tidak digalakkan untuk paksa ia tutup secara manual kerana ia boleh merosakkan mekanisme pop naik ini tetapi kamera pop naik ini untuk keselamatan jika peranti ini terjatuh ia akan termasuk dengan sendiri seperti OnePlus 7 Pro untuk kamera utama Oppo Reno menggunakan sistem dual lensa gabungan 48MP dan juga 5MP di mana lensa 48MP ini adalah lensa yang sudah biasa kita dengar pada banyak peranti-peranti lain untuk lensa 5MP pada peranti ini pula ia adalah lensa kedalaman ataupun depth sensor dari hasil gambar Apabila menggunakan kamera ini untuk mengambil gambar, ia agak memuaskan dan agak cantik Cuma pada saya warnanya adalah sedikit terang Tapi hasil warna ini juga adalah mengikut cita rasa tersendiri 
Ada beberapa pengguna tidak gemarkan warna yang sebegini kerana ia terlampau terang Jadi butiran asal apa yang mata kita nampak adalah sedikit berbeza dengan hasil yang gambar ini ambil Seperti mana-mana peranti yang dibuat daripada China yang lain Oppo Reno turut mempunyai mod AI ataupun mod kecerdasan buatan Cuma pada Oppo Reno ia memfokuskan kepada mod kecantikan Sepanjang penggunaan saya, saya tetapkan mod kecantikan ini pada nilai kosong Dan walaupun saya telah tetapkan kepada kosong Amit menggambar manusia ataupun portrait mode Hasil warna dan hasil butirannya adalah sedikit lembut Dan kadang-kadang membuatkan saya terfikir sama ada mode AI ini telah dihidupkan ataupun telah dimatikan Tetapi pada saya ia tidak terlampau lembut dan agak ok Dan sudah tentu yang paling menarik pada peranti ini adalah mode malam Yang mana ramai menggunakan peranti sekarang untuk mengambil gambar pada waktu malam Jika anda lihat sampel gambar yang telah saya ambil Hasilnya agak menakjubkan dan saya agak terkejut untuk sebuah peranti kelas pertengahan mampu mengambil gambar waktu malam yang agak cantik dan sudah tentu anda perlu aktifkan terlebih dahulu mod malam yang terdapat pada aplikasi kamera Oppo ini. Jika anda lihat betul-betul untuk mengambil gambar mod malam pada Oppo Reno ini anda tidak boleh menggegarkan tangan anda langsung kerana gegaran sedikit akan menjadikan gambar itu seakan mempunyai kesan double exposure ataupun dia berlapis dengan gambar yang lain. Anda perlu menstabilkan tangan anda dengan baik atau menggunakan saja tripod. Peranti ini tidak mempunyai mod malam seakan Huawei P30 yang membolehkan anda menggunakan tangan anda sahaja untuk menggambar mod malam yang cantik. Bercakap mengenai lensa kamera, ia dilindungi dengan panel belakang ini secara keseluruhan terus dan tidak menggunakan sebarang bahan binaan yang lain atau juga direkaan yang berbonjol. Kita akan beralih kepada bateri pula Bateri Oppo Reno adalah 3765mAh dengan sokongan pengajasan terbaru iaitu VOOC 3.0 VOOC 3.0 ini menggunakan USB Type-C dan juga mempunyai kuasa sebanyak 20W Paling dekat yang saya boleh bandingkan VOOC 3.0 adalah dengan OnePlus Dash Charging yang turut menggunakan 20W Masa pengajasan Oppo Reno adalah sekitar 1 jam 15 minit hingga 1 jam 20 minit mengikut keadaan sama ada peranti ini dihidupkan ataupun dimatikan Disebabkan kalau OS tidak menyokong kiraan OSOT jadi kiraan manual saya peranti ini boleh bertahan sekitar 1 hari penuh atau juga 1 hari setengah jika menggunakan dalam keadaan biasa seperti media sosial YouTube, mendengar lagu ataupun hanya melayari internet Jika anda bermain permuan yang lebih lama ia mungkin akan bertahan sekitar 5 jam SOT sahaja Namun, jika anda kurang menggunakan peranti ini standby-nya boleh bertahan sekitar 3 hingga 4 hari tanpa masalah dengan baki bateri sekitar 10% Harga jualan Oppo Reno adalah RM1,999 yang pada saya agak mahal untuk peranti yang sebegini Namun, jika anda ingin merasai satu model baru dalam keluarga Oppo iaitu Siri Reno yang punya skrin yang cantik, yang hebat, kamera yang cukup bagus pada kelasnya dan juga bateri yang tahan lama bagi saya tidak mempunyai sebarang masalah Jadi itu sahaja daripada saya Fahim Zahar Sehingga kita berjumpa lagi dalam video Amans akan datang Assalamualaikum